श्री एन के प्रेमचंदन थैंक यू वेरी मच सर सर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फर द स्टेट्स आर कंसर्न and madam i would like to clear the picture because almost all the states especially my state state of kerala is also blaming the union government that the union government is not properly disbursing the gst compensation the revenue deficit grant and that is the reason by which the government of kerala is forced to impose a cess of rupees 2 liter sorry 2 rupees per liter of diesel and petrol and such a big controversy is also going on i think that the I, it is it is a right forum by which the cloud of suspicion could be cleared madam ma madam speaker sir i would like to know through you that the integrated gst is settled from the igst pool as per the request from the state government media as well as the controversy it is being divulged that the expenditure committee in kerala has in its report found out that the kerala has igst shortfall amounting to rupees 5000 crore per year i would like to know from the honorable finance minister through you sir how much has kerala claimed as igst in the past 5 years and how much has been disbursed by the sender also i would like to know the revenue deficit grants for the last 5 years oh. which was granted to the state of kerala Short these man. are the specific question thank you very much sir for giving me this time samsthanangale sambandhichulla adhi pradhanamaya oru karyam njan chodikkiyana chitrathine mottathil oru vyaktatha varuthan vendi aagrahikkunu kerala madakkamulla ella samsthanangalkkumulla oru paradhi undu kendra sarkar samsthanangalkku avagashapetta gst compensationum revenue deficit grantum krithyamayi nalgunnilla nu samsthanangalkku paradhi undu adu kondana petrolinum dieselinum literine 2 rupa adhiga cess chumathan aarayidu धन धनक्यमंत्रीराम मेरे <laughs> goes about saying we are not getting money in time suppose the gst introduction i am looking at my records and saying kerala has not sent ag approved certified uh, ag certified statements for gst compensation for the year 2017 18 for the year 18 19 for the year 1920 for the year 2021 for the year 21 22 i'm sorry to be so you know going by year and year and year taking the house is valuable time so not for one year have you sent me the ag certified accounts for getting your compensation dues yes. and then uh, it is accused that the center is not releasing the funds in time not one year certified authorized statement has reached sir i would on honestly very humbly request nk premachandran ji who is a very senior member of the house please go sit with the state government and request them to send it all together even at one go <laughs> sir before you i would suggest that within a reasonable time on the receipt of that we'll clear you have not sent for one year and you keep blaming us that you're not giving us the money in time on the contrary in the devolution matter tax devolution as per the finance commission recommendation even this month 
two installments in the place of one has gone to every state. So Kerala benefits from that as well. So Premachandran ji, through you I request sir, he should expedite this. From five years. Sir. ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കാനാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പണം കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പരാതി ജി എസ് ടി രേഖകൾ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ കണക്കുകൾ പറയാം ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നിട്ട് ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ അക്കൗണ്ട് ജനറൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ ഇതുവരെ കേരളം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല എ ജി ഒരു വർഷത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോലും അയക്കാതെ കേന്ദ്രം ഫണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രേമചന്ദ്രൻ ജി നിങ്ങൾ പോയിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തെ എ ജിയുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷനോട് കൂടിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചൊന്ന് അയച്ചു തരൂ അത് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള പേയ്മെന്റുകളൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷൻ നൽകും നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം പോലും തന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ട് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് സംസ്ഥാനം ഞങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നത് പണം തന്നില്ല എന്നാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ ചോദിക്കുന്നത് തുടരുന്നു മാത്രമല്ല റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് കോമ്പൻസേഷന്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗഡുവാണ് സാധാരണ നൽകുന്നത് ഈ തവണ രണ്ടു ഗഡുക്കൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിനും അതിന്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും പ്രേമചന്ദ്രൻ ജി അഞ്ചു വർഷമായില്ലേ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വിദഗ്ധനാവാനുള്ള ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് പ്രേമചന്ദ്രൻ അപമാനിച്ചു ഇതാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞത് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണ് ഐ ജി എസ് ടി എത്ര എത്ര കൊടുത്തു റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രാൻഡ് എത്ര എന്നീ കൃത്യമായ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ ചോദിച്ചത് അതിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ ഈ നിർമ്മലയുടെ ഉത്തരത്തിൽ കേട്ടുവോ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പ്രേമചന്ദ്രൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറയുന്നത് കേട്ടുവോ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ കൃത്യമായിട്ടും ചോദിച്ചത് ഐ ജി എസ് ടി റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രാൻഡ് എന്നിവയെ കുറിച്ചല്ലേ നിർമ്മല സീതാരാമൻ മറുപടി പറയുന്ന എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് എ ജിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങളും കേട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ വരെ ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷനായി കേരളത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് കോടി രൂപയാണ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചത് നാൽപ്പത്തൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് കോടി രൂപയാണ് ഇനി ലഭിക്കേണ്ടത് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കോടി മാത്രം എ ജിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ ഇത്രയും കിട്ടി ഇനി ഐ ജി എസ് ടി റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രാൻഡ് എന്നിവ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അനുവദിക്കുന്നതും ഈ എ ജിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എ ജിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്തിനാണ് ആവശ്യം ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എ ജിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമുള്ളത് എ ജിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും സംസ്ഥാന സർക്കാരും തമ്മിലും ബന്ധമൊന്നുമില്ല എ ജി ആർ ബി ഐ ജി എസ് ടി എൻ കേന്ദ്ര റവന്യൂ വകുപ്പ് എന്നിവയുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത് എ ജി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സ്ഥാപനമാണ് എ ജി എന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സ്ഥാപനം നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ എ ജിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകാൻ കഴിയുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനാണ് കേരള സർക്കാരിനല്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എ ജിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും സംസ്ഥാനവും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല ഇനി കേരളം എന്താണ് ഈ കാലങ്ങളായി കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷൻ ജി എസ് ടി നഷ്ടപരിഹാരം അഞ്ചു വർഷത്തേക്കും കൂടെ ദീർഘിപ്പിക്കണം എ ജിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ പരിശോധിച്ച ശേഷം ബാക്കി കോമ്പൻസേഷനും കൂടെ കിട്ടണം എന്നാണ് സംസ്ഥാന ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തോന്നുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം കൂടി നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകാം ജി എസ് ടി എന്നാൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ചരക്കു സേവന നികുതി എന്നാണ് ജി എസ് ടിയുടെ അർത്ഥം ദേശീയ സംസ്ഥാന തലങ്ങളിലായി
തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അധ്യായങ്ങളിലായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇനങ്ങളുടെ ജി എസ് ടി നികുതി നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചത് ഇപ്പൊ നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ നടത്തുന്ന ചർച്ചകളെല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് ജി എസ് ടി നഷ്ടപരിഹാരം എന്നാണ് ജി എസ് ടി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നികുതി വരുമാന നഷ്ടമുണ്ടാകും മാത്രമല്ല പുതിയ ഈ നികുതി സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ വരുമാനത്തിൽ ചോർച്ചയുണ്ടാകുമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ആശങ്ക വന്നു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഈ ആശങ്ക ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്രം കണ്ടുപിടിച്ച മാർഗമാണ് ജി എസ് ടി നഷ്ടപരിഹാരം അതനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ചാണ് അടിസ്ഥാന വർഷം അവിടെ മുതൽ ഓരോ വർഷവും പതിനാല് ശതമാനം നികുതി വർധന ഉണ്ടാകുമെന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന നഷ്ടം കേന്ദ്രം നികത്തി കൊടുക്കും എന്നുമാണ് കരാർ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചു വർഷത്തേക്കാണ് ഈ കരാർ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കരാർ അവസാനിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ അഞ്ചു വർഷം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കണക്ക് എനിക്ക് തന്നെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ പരമാവധി സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ ഈ ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷനിലെ കാര്യമായിട്ട് കുടിശ്ശിക്ക ഒന്നും കേരളത്തിന് കിട്ടാനില്ല എന്നതാണ് സത്യാവസ്ഥ അതിന്റെ കണക്കാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ വരെ ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷനായി കേരളത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് കോടി ഇതുവരെ ലഭിച്ചത് നാൽപ്പത്തൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് ബാക്കി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്താറ് കോടി മാത്രം എ ജിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ കേന്ദ്രം പണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പണം പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല ജി എസ് ടി നഷ്ടപരിഹാരം കേന്ദ്രം തരുന്നില്ല എന്നൊരു പരിപാടി പരാതി കേരളത്തിന്റെ ധനകാര്യ മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലോ സർക്കാരോ ഇതുവരെ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ കാരണം കേന്ദ്രം ഇതുവരെ ഈ പണം പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല എ ജി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാഞ്ഞിട്ടും കേന്ദ്രം വിശാല മനസ്കരായിട്ട് ഈ പണം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായി എന്താണ് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് നോക്കാം ജി എസ് ടി ഐ ജി എസ് ടി ഐ ജി എസ് ടി ആണ് ഇനി പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ജി എസ് ടിയിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ജി എസ് ടി രണ്ട് ഐ ജി എസ് ടി ഇതിൽ രണ്ടിന്റെയും പകുതി കേന്ദ്രത്തിന് പോകുന്ന പൈസയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ജി എസ് ടിയിൽ പകുതി കേന്ദ്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കി പകുതി സംസ്ഥാനത്തിന് തരണം ഒന്നിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വീതം വെക്കേണ്ടി വരുന്ന ജി എസ് ടി ആണ് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പകുതി കേന്ദ്രം വിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പകുതി അത് കിട്ടേണ്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രം വീതിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ഇതിന്റെ റൂള് ഈ ഇനത്തിൽ ഐ ജി എസ് ടി ഇനത്തിൽ അതായത് കേന്ദ്രം പിരിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ട നികുതി ഇനത്തിൽ വർഷം തോറും അയ്യായിരം കോടി രൂപ കുടിശ്ശികയുണ്ട് എന്നാണ് കേരളത്തിലെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കമ്മിറ്റി കണ്ടെത്തിയത് ഐ ജി എസ് ടിയിലാണ് കുടിശ്ശിക ഈ പണം കിട്ടാനുണ്ട് എന്നാണ് സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി ബാലഗോപാൽ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഐ ജി എസ് ടിയിൽ അയ്യായിരം രൂപ കോടി കുടിശ്ശിക ഈ ഇനത്തിൽ കേരളം എത്ര കോടി രൂപ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര കോടി കേന്ദ്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പി ചോദ്യം ചോദിച്ചത് നിർമ്മല വർഷം മറുപടി പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ജി എസ് ടിയുടെ എ ജിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജി എസ് ടി എ ജിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് കുടിശ്ശിക കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നിർമ്മലയുടെ മറുപടി ഇന്ന് നടന്ന സംഭവത്തിൽ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പിയുടെ ചോദ്യത്തില് ഫാക്ച്വൽ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജി എസ് ടി നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് കേരളത്തിന്റെ ധനമന്ത്രിക്കോ കേരള സർക്കാരിനോ ആർക്കും പരാതിയില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു കുടിശ്ശിക ഇല്ല ജി എസ് ടിയുടെ നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടല്ല പെട്രോളിനും ഡീസലിനും രണ്ട് രൂപ സെസ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് അത് ഫാക്ച്വൽ എറർ ആണ് വേറെ എന്തൊക്കെയോ കാരണം കൊണ്ടാണ് കേരളം ഇതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജി എസ് ടി കുടിശ്ശിക്കയില്ല ജി എസ് ടി പണം കേന്ദ്രം പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല ഇനി നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ ഉത്തരത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനല്ല നിർമ്മല ഉത്തരം പറയുന്നത് അവർ വേറൊരു കാര്യത്തിനാണ് ഉത്തരം പറയുന്നത് എന്നാൽ പ്രേമചന്ദ്രൻ എന്തുകൊണ്ടോ അതിൽ പരാതിയില്ല അദ്ദേഹം സബ് ക്വസ്റ്റിൻ ഒന്നും ചോദിച്ചത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്ന നോക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടില്ല ഈ ഒരു നിർമ്മലയുടെ ഉത്തരം കേട്ട് ഹാപ്പിയായി മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു പ്രേമചന്ദ്രൻ ചോദിച്ച മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നിനു പോലും നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇടത് എം പി ആരി
എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പി കേന്ദ്രത്തോട് പോയി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കേരളം പറയുന്നതിൽ വിശ്വാസമില്ല സംശയ നിവൃത്തി വരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജി എസ് ടി നഷ്ടപരിഹാരം കേന്ദ്രം തരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഡീസലിനും പെട്രോളിനും രണ്ട് രൂപ സെസ് കൂട്ടി എന്ന് കേരളം പറഞ്ഞു അത് ശരിയാണോ എന്ന് അദ്ദേഹം പോയി ചോദിക്കുന്നു ആ ചോദ്യം തന്നെ തെറ്റാണ് കേരളത്തെ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ നാണം കിടത്തുന്നതാണ് എന്നാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എന്റെ അഭിപ്രായം കാരണം ജി എസ് ടി കുടിശിക ഒന്നും കിട്ടാനില്ല എന്ന പരാതി പിന്നെ കേരളത്തിനില്ല ജി എസ് ടി കുടിശിക ഒന്നും കാര്യമായി കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാനില്ല അതിന്റെ പരാതി പിന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു പരാതി കേരളത്തിനില്ല കേരളത്തിന് ഇല്ലാത്തൊരു പരാതിയാണ് എൻ കെ പ്രേമേന്ദ്രൻ അവിടെ പോയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ വരെ ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷനായി ലഭിക്കേണ്ടത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കോടി ഇതുവരെ ലഭിച്ചത് നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് കോടി രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിവരണം മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇനി ബാക്കി കുടിശ്ശിക എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കോടി എ ജിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ കേന്ദ്രം പണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവർ വിശാല ഹൃദയരാണ് പണം പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല ജി എസ് ടി നഷ്ടപരിഹാരം കേന്ദ്രം തരുന്നില്ല എന്നൊരു പരാതി കേരളത്തിന്റെ ധനകാര്യമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലിനോ സർക്കാരിനോ ഇവിടുത്തെ ഒരു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനോ ഈ പരാതി ഇല്ല സംഘികൾക്ക് പോലും പരാതി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷൻ ജി എസ് ടി നഷ്ടപരിഹാരം ഇനിയും ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് കൂടി ദീർഘിപ്പിച്ച് കിട്ടണം എ ജിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ പരിശോധിച്ച് ബാക്കി കൂടി കോമ്പൻസേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം എന്നൊരു പുതിയ ആവശ്യമാണത് ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ആരും അവരോട് വീണ്ടും സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു പത്തിരുപത് എം പിമാർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മളുടെ എം പിമാർ ആരും ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു ചോദ്യവും അവരോട് ചോദിച്ചില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോ എത്ര പേര് മുഴുവൻ കണ്ടു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ട ആളുകൾ കമന്റ് ഇടണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് എനിക്കാണ് തെറ്റുപറ്റിയതെങ്കിൽ ഞാൻ തിരുത്താം എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ ചോദിച്ച ഉത്തരങ്ങൾക്ക് നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ മറുപടി പറഞ്ഞോ ഇല്ലയോ